പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ഡിസ്കഷന്റെ അവസാന പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പാർട്ട് വണ് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീകളായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒൻപത് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചാപ്റ്റർ ടെൻ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് മാത്രമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിർബന്ധമായും പൂർണ്ണമായും ഫോക്കസ് ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടുകൾ പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസിംഗ് പി എച്ച് പി എന്നതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വെബ് ടെക്നോളജിയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൽ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് സെർവർ സൈഡിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആയ പി എച്ച് പി ആണ് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡുകളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എക്കോ ആൻഡ് പ്രിന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ ആദ്യ ഭാഗം എക്കോ ആൻഡ് പ്രിന്റ് ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ നമ്മൾ സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് എക്കോ ആൻഡ് പ്രിന്റ് ബോത്ത് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് എ മെസ്സേജ് പിന്നെ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്കോ വെൽക്കം ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കൊമ പി എച്ച് പി എന്ന് കാണാം പ്രിന്റിലാണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് വെൽക്കം ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് മാത്രം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് എന്ന് മാത്രം കാണാം അതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വ്യത്യാസം അതായത് എക്കോയിൽ നമുക്ക് ഒരു പരാമീറ്റർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പരാമീറ്റർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എക്കോ ക്യാൻ ടേക്ക് മോർ ദാൻ വൺ പരാമീറ്റർ സി ഇവിടെ വെൽക്കം ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഉണ്ട് പി എച്ച് പിയും ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്രിന്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു പരാമീറ്റർ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ എക്കോ വേഗത കൂടുതലാണ് പ്രിന്റ് സ്ലോവർ ആണ് എക്കോ ഡസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ എനി വാല്യൂ ബട്ട് പ്രിന്റ് റിട്ടേൺസ് എ വാല്യൂ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ പരി ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഹെഡ് ഇതാണ് എക്കോയും പ്രിന്റും നമ്മളെ വ്യത്യാസം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ പി എച്ച് പി ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സി പ്ലസ് എസിലും ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് പിയിലും ഏകദേശം അതേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയ പ്ലസ് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ മോഡലസ് റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയ ലെസ് ദൻ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കമ്പാരിസനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയ ആൻഡ് ഓർ സി ആൻഡ് എന്ന് എഴുതാം എ എൻ ഡി എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ഓർ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം എക്സോർ ആൻഡ് നോട്ട് ഇവിടെ എക്സോർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുതിയ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ആൻഡും ഓറും നോട്ടൊക്കെ എക്സോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിട്ടേൺസ് ട്രൂ ഇഫ് വൺ ഓഫ് ടു ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ രണ്ട് ഓപ്പറൻറ്റ് കൊടുത്തതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റർ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പി എച്ച് പിയിൽ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങൾ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ കമ്പൈൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ അരിത്തമാറ്റിക് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്ററും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ആൻഡ് ഡിക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പി എച്ച് പി യുടെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ടു ഫോർ ആഡിങ് ടു സ്ട്രിങ്
ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് ഡാലഡൈപ്സ് ഇൻ പി എച്ച് പി പി എച്ച് പിയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡാലഡൈപ്സ് ആണ് കോർ ഡാലഡൈപ്പും അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ഡാലഡൈപ്സ് കോർ ഡാലഡൈപ്സിൽ ഇൻഡിജർ ഫ്ലോട്ട് ബൂളിയൻ സ്ട്രിങ് ഇവയാണ് കോർ ഡാലഡൈപ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഡാലഡൈപ്പുകളായിട്ട് നള്ള് അറേ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഇതാണ് പി എച്ച് പിയിലുള്ള ഡാലഡൈപ്സ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പി എച്ച് പിയിലുള്ള കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലും ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലും നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പഠിച്ചതാണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് സീക്വൻഷ്യൽ ഫോർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ലൂപ്പ് സെലക്ഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിസിഷൻ ലൂപ്പിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇട്രേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ യു എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ എ കണ്ടീഷൻ ഈഫ് സ്വിച്ച് ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതിൽ സിമ്പിൾ ഇഫ് ഇഫ് എൽസ് എൽസ് ഇഫ് ലാഡർ നെസ്റ്റർ ഇഫ് ഇഫ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോമുകളാണ് വൈൽ ഫോർ ഡു വൈൽ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈഫിന്റെ സിമ്പിൾ ഇഫിന്റെ സിൻഡാക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈഫ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈഫ് എൽസ് ആണെങ്കിൽ എൽസ് പാർട്ട് കൂടി വരുന്നു എൽസ് ഇഫ് ലാഡർ ആണെങ്കിൽ ഈഫ് എൽസ് ഇഫ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പരമ്പര ഒരു ലാഡർ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്വിച്ചിന്റെ സിൻഡാക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് സ്വിച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ കേസ് വാല്യൂ വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി പോകുന്നു അവസാനം ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സ്വിച്ച് ഇസ് എ മൾട്ടി ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലൂപ്പുകൾ വൈ ലൂപ്പ് ഡു വൈ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് വൈ ലൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ പിന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡു വൈലാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഡു കണ്ടീഷൻ അവസാനമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പും എക്സിൽ കൺട്രോൾ ലൂപ്പും പറയാറുണ്ട് വൈ ലൂപ്പ് ഇസ് എൻ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഡു വൈ ലൂപ്പ് ഇസ് എൻ എക്സിൽ കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ഫോർ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്ഡേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സിൻഡാക്സ് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക എക്കോ ആൻഡ് പ്രിന്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഡാലഡൈസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അഡ്വാൻസസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലുള്ള പുതിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കാകെ മൂന്ന് ഹെഡുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സീരിയൽ ആൻഡ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇന്റലിജൻസ് ഇതിലെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ലാർജ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ സ്മോൾ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ടു മെനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ച് അത് നിരവധി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീരിയൽ ആൻഡ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇൻ സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിംഗിൾ പ്രൊസസർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബട്ട് ഇൻ പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസസേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസേഴ്സ് ഉണ്ടാകും പാരലിൽ സീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോവർ ആണ് ഒരു പ്രോസസർ മാത്രമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രോസസർ ഉള്ള പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫാസ്റ്റർ ആണ് സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ട് ടുഗദർ ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് സീരിയലിൽ എന്നാൽ പാരൽ ആണെങ്കിൽ മോർ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സീരിയൽ ആൻഡ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പേര്
പ്ലാറ്റ്ഫോം ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് പാസ് പാസ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാസിന്റെ പ്രത്യേകത ഐ എ എ എസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓവർ ദി ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സംഭരണ ശേഷി പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിവുകൾ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഐ എ എ എസിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ അവസാന ഫോക്കസ് ഏരിയ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റ് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതിയാകും ബയോമെട്രിക്സ് അതേപോലെ റോബോട്ടിക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പീച്ച് റെഗ്നേഷൻ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെഗ്നേഷൻ ഹാർഡ് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ക്യാരക്ടർ റെഗ്നേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ അതേപോലെ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് ജി എ എസ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയകൾ മാത്രമാണ് സീരൽ ആൻഡ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സർവീസസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ അവസാന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് ഐ സി ടി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഹെഡുകളാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി ടി ആൻഡ് സൈബർ ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്താണ് ഐ സി ടി ഐ സി ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇറ്റ് ഇസ് എ സിനോണിം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാം വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പര്യായമായിട്ട് ഐ സി ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ലേണിംഗ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇ ബാങ്കിംഗ് ഇ ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഇ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് ഇ ഗവേണൻസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഐ സി ടി എനാബിൾഡ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയാം ഐ സി ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ഗവേണൻസ് ആണ് ഇ ഗവേണൻസ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഐ സി ടി എനാബിൾഡ് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇ ബിസിനസ് ഐ സി ടി എനാബിൾഡ് ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇ ലേണിംഗ് ഐ സി ടി എനാബിൾഡ് ലേണിംഗ് ആണെന്ന് പറയാം ഐ സി ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ലേണിംഗ് ആണ് ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇ ഗവേണൻസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് രീതിയിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ജി ടു ജി ജി ടു സി ജി ടു ബി ജി ടു ഇ ഗവൺമെന്റ് ടു ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ടു സിറ്റിസൻസ് ഗവൺമെന്റ് ടു ബിസിനസ് ഗവൺമെന്റ് ടു എംപ്ലോയി ഓക്കെ ഇ ഗവേണൻസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മൂന്നെണ്ണമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്റർ എസ് ടി സി കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അതുപോലെ കോമൺ സർവീസ് സെന്റർ പൊതുസേവന കേന്ദ്രം ഇതിൽ കേരളത്തിൽ അക്ഷയ സെന്റേഴ്സ് ആണ് കോമൺ സർവീസ് സെന്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇ ഗവേണൻസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എസ് ടി സി എസ് ഡബ്ല്യു എൻ എൻ സി എസ് ഇ കൊമേഴ്സും ഇ ബിസിനസ്സും ഇ ബിസിനസ് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം ഇ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുകളും കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ കൊമേഴ്സിൽ അതിന്റെ കൊമേഴ്സ് ഇടപാടുകൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ബയോസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഇൻ എ ഓൺലൈൻ എൻവറോൺമെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഓൺലൈൻ എൻവറോൺമെന്റിൽ ബയറും സെല്ലറും വിൽക്കുന്നവനും വാങ്ങുന്നവനും തമ്മിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ബിസിനസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒരു പക്ഷെ ചോദിച്ചേക്കാം റെഡ്യൂസസ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് റെഡ്യൂസസ് ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസസ് ട്രാവൽ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് Uh, all the time open okay remains open all the time wide range of choices lokiyana ee business inde advantages dura paridhi limitation oyivakunu operational cost kurakunu yathrayude samayavum savale sambathigavum kurakunu ella samayavum torannu vekkunu adhe pole oru vaadu choices gal undennu okiyana ee business inde advantage aanu parayunnathu ee learning tools edukiyana nu palappum chodikkan kaanarundu ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്ക് റീഡർ ഇ ബുക്സ് ഇ ടെക്സ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് ഇ കണ്ടന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടി വി ചാന
posting humiliating com comments focusing on gender, race, religion, nationality at a specific individual in chat rooms, social media, email, etc. is harassment. Whereas, Madam, the Deshiya, the Lingam, itra karyaengale, abegirte prande, abagal, abam, abamane gar maari di nila abkraengale posting na diniyan. Itra karyaengale peti abamane gar maari di nila posting na diniyan. Harassment nu nte shiye na. Pradhan prata matteru cyber crime, impersonation and cheating an almarat. Act of pretending to be another person for the purpose of harming the victim. Badravati na yural matteru alai na dikkunda pravarti an impersonation an. Adu vayun na vanda chadi. Violation of privacy. Orang orang sebagai orang dewasa kalau kerana negara itu mana, sahaja ayah kerana mila ada, begitu jiwa tidak kalau kerana negara itu ni, anak violation of privacy guna disekian lalu. Dissemination of obscene materials, asli orang orang yang posti jadi orang lalu itu perdana perta macam itu cyber crime. Apa itu yang perdana perta orang orang lalu cyber crime against individual orang, ada boleh e governance, e commerce, e learning, itu mai bandar perdi dikira orang orang lalu itu orang orang lalu, nama kita awasan chapter lalu cerita yang lalu. Apa nama deh Computer Science Textbook ini? Semua chapter lalu la fokus area, mana deh detail ada mana chapter ini terendah. Apa mana deh kutya mai? Semua chapter tu nanai pergi kuyum. Computer Science sila arwah budi la arwah tu markum. Ia versam, nengal ku wanga mana sahdi ku, sahdi kete nasional si kuno. Semua part kana sahdi kya. Orang part lalu la notes, awisam mana ni note iya. Okay, samshengal wal wal dunengi terus kerana ku cody kau nazar. Okay, thank you.